、無職転生3期おめでとうございます。ということで、無職転生の話をします。まあ、前回のクールでシルフィと結婚を決意するところまで来たんだけど、まあ、今回はノルンちゃんとルーデオスが仲直りしたり、まあ、パウロやロキシーたちが苦戦してるから救援に行くんだけど、まあ、パウロが犠牲になってしまったり、まあ、ロキシーもハーレム入りしたりと、全体的に静かな雰囲気かなというか、なんだかんだルーデウスが落ち着いてきてるなっていうのが、まあアニメだとより感じてるかなと思った。うん。ここら辺が無色転生の面白いところで、まあ最初期の無色転生は、やっぱ、まだルーデウス自体が子供だったことと、まだルーデウス自体が異世界転生したばかりのこともあって、まあ結構、下ネタとか多かったし、いや、なんだかんだ今でも多いんだけど、やっぱ性的なものとかは逃れられないからこその無色転生って部分もあるし。まあそういう生々したとかありつつも、まあルーデウスが本気出して生きてたり、まあ何を守って生きていくのかとかそういったことがよくわかる構成になってたかなと思います。まあそしてパウロだよね、うん。まあ明らかにターニングポイントの一つでもあるし、まあ今回の作画を全部、迷宮編の攻略に当ててるっていうのもすごく良かったし、やっぱ父親としての継承みたいなものっていうのもあると思う。うん。本当にルーデウスがここでパウロのことを父親だと認識するのが本当に切ないんですよね。うん。あと、ノルンちゃんも良かったね。うん。やっぱ一期と同じ話、17話だっけうん。17話あたりで、まあ、ノルンがルーデウスとちょっと歩み寄ることができたっていうのが本当に良かったし、まあ最終話のノルンも良かったね。うん。まあ、パウロ、まあ、父親のことで、ちょっと、分かってても決壊したり、まあ、落ち着いたけど、やっぱ、ハーレムとして、なんか、ロキシーを連れてきたことで、また切れるっていう。やっぱ、相沢沙耶さんいいよね。うん。演芸時キスあたりで、察してたけど、やっぱ、相沢さんはいいね。うん。あれこれ語りたいこともいっぱいあるんだけど、無色転生という話から見ると、これでもまだ折り返し地点というのが正直なところなんですよね。まあ、やっぱ3期が決まりましたからね。うん。あれ、俺うまいなと思うのは、ロゴの変わり方で、まあ、緑のシルフィでしょ青のロキシーでしょそして、赤になるんですよね。うん。まあ、白は何か知らんけど、この赤い何かが何なんでしょうかね。うん。っていうのが、ま、3期でわかる話なんですけど。いや、俺ね、無職転生はどうせ3期やると思ってたよ。やんない理由ないじゃん。東方だし。開発も2期あるし。<笑>無職転生2期やんない理由ないじゃん。割とアニメトレンディングとかでも海外受けいいし。まあ、このスバ4期もやってほしいけど、うん。やっぱナロのトップメタの一つだから、無色転生って。むしろルーデウスの状況って3期でようやく落ち着くような作品だから、まあ、やっぱりこう即発表してくれたの嬉しいですね、うん。スタジオバインドさんは、ルホニアムの原作者の人の、まあ、シュラのやつとかもやるし、やっぱ応援していきたいですね、うん。まあ、ぶっちゃけ、ハックルぐらいありゃ終わるかなっていう三段ですからね、無色転生。本当にここがルーデウスの折り返しってなんですよ。ということで、3期楽しみにしてます。